الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الواصل الحمد بنعم ونعم بالشكر نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه ونستعينه على هذه النفوس البتاء عما أمرت به والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد بعد يكم حميدي منزم سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا ما نمت محمد صلى الله عليه وآله وسلم بداية أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكزانك وإسلام كما منفق مبكا كمبا كتك مزنق مزويتو يليو بيتا tuliweza kuthibitisha ukweli kuhusiana na al-Imam al-Mahdi na mwisho tukaona umuhimu wa imam lakini tukaona hata vigawanyo vya imam lakini la msingi ambalo tulikuwa tunataka kulifikisha ni kufahamu fikra ya kuwepo al-Imam al-Mahdi na si kwamba hajazaliwa na atakuja kuzaliwa kama tulivyoona kwamba baadhi ya waislamu wana fikira kama hizi sasa katika mazungumzo yetu tunataka sasa kujibu baadhi ya maswali ambayo watu wengi wanajiuliza na maswali kama haya yawezekana wanayauliza wale ambao hawana itikadi ya kwamba al-Imam al-Mahdi yeye amekwishazaliwa na yupo sasa inawezekana haya maswali wao wakayauliza wale ambao wana itikadi hiyo kwamba imamu atakuja kuzaliwa na hajazaliwa lakini vile vile hata wale ambao wana itikadi kwamba imamu amezaliwa yupo na wanamfuata wakati mwingine na wao wanakuwa na maswali kutokana na kutokuwa na maarifa ya kutosha katika swala hili sasa ni maswali ambayo nitaanza swali la kwanza na yote insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutayajibu na toba ifahamike kwamba maswali kama haya yameanza tangu al-Imam al-Mahdi atoweke aende katika ghaibatu ambayo ni ndogo mpaka wa leo kwa hiyo ni maswali ambayo yanajirudia kila zama na maulama wanayajibu sasa swali ambalo nitaanza nalo linasema hivi namna gani huyu imamu atakuwa imamu hali ya kuwa yeye ameghibu yani hayupo na kuna faida gani ambayo inapatikana yani endapo imamu yani ataendelea kuwa imamu 
na hayupo haonekani naye ni imam sasa hapa kuna faida gani kwa hiyo hili ni swali ambalo watu wanajiuliza kwamba iweje aendelee kuwa imamu aliyekuwa amejificha yuko mafichoni na kuna faida gani kwamba akae huko sehemu alipo ha? na aendelee kuwa imamu kwa hiyo nadhani insha Allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutajibu swali hili na swali kama hili ndugu zangu wa Islam kwanza kabla hatujakupa majibu yenyewe tuna majibu ambayo tunasema kwamba ni ya mkato na si kwamba usiulize hapana yani kwanza tunakupa majibu ambayo yanataka kwanza ya kuweke sawa kisha baadaye tukupe majibu ambayo ni ya kutatua jambo sasa jibu la kwanza ambalo tunalitoa kwamba iweje ulete swali kwamba kwa nini ni imamu hali ya kuwa hayupo yani ina maana unataka kwamba imamu lazima awe ni yule ambaye anaonekana katika macho ya watu lakini ndugu zangu waislamu sisi kwa kuthibitisha swala hili kwamba yawezekana kiongozi yawezekana waliyullah ni kiongozi lakini haonekani katika yani huwezo kamuona kwa macho yako na huyo ni kiongozi sasa utaniuliza kwamba hayo umetoa wapi sasa mimi nakwambia kwa mjibu wa Qur'ani Qur'ani inatuonyesha kwamba inawezekana waliyullah au kiongozi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa yupo wazi kila mmoja anamuona na inawezekana asiwepo wazi na kila mmoja asimuone lakini kutomuona si dalili kwamba hayupo hapana yupo lakini we humuone kutokana na sababu ambazo yule aliyemtuma ambaye ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye kuna sababu ambazo zimemfanya afanye hivyo ndugu zangu wa Islam tukiingia ndani ya Qur'ani katika sura al-Kahfi tunakuta Nabiyullah Musa ambaye alikuwa ni mtume katika zama zile alikuwepo mtu mwingine unaona ambaye aliweza kumuongoza na kumpa au na kumfahamisha mambo yote ambayo alitaka ayafahamu ayafahamu kupitia kwa yule bwana na nabiyullah Musa alikuwa hamjui nabiyullah Musa yeye alikuwa ni nabiyu dhahir anaonekana yupo watu wanamuona lakini hapa hapo kuna waliyullah mwingine kuna kiongozi mwingine yupo lakini hafanyi nini haonekani hata kwa nabiyullah Musa alikuwa haonekani mambo haya yanatulazimu nini yanatulazimu kwamba tuitikadie kwamba yawezekana kiongozi akawa yupo anaonekana katika macho ya watu na inawezekana kiongozi yupo lakini haonekani katika macho ya watu Mwenyezi Mungu anasema aktuelezea swala hili kwamba wa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda
aya inaishia kama hivyo kama inauliza kwamba nabiyullah Musa wakati yupo na yule ambaye fata kijana ambaye alikuwa naye anamsindikiza na riwaya zinasema kwamba ni Yusha ibn Nun wakafika sehemu wakamkuta mja Mwenyezi Mungu anasema fa wajada abdan min ibadina wakamkuta mja miongoni mwa waja wetu na huyo mja Mwenyezi Mungu anasema atainahu rahmatan min indina kwamba huyo mja tumempa rehma kutoka kwetu na hapa rehma ina tafsiri pana kwamba ima alikuwa ni mtume au alipewa rehma ya kuwa ni katika waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na elimu ambayo kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema wa atainahu wa allamnahu kipande kinachofuata kwamba wa allamnahu min ladunna ilma kwamba tukampa elimu tukamfundisha kwa hiyo hayo yote yanaonekana kwamba ni rehma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa hiyo anasema fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina ha? kwamba wakamkuta mja miongoni mwa waja wetu na huyo mja tumempa rehma ambayo inatoka kwetu waallamnahu na tukamfundisha min ladunna ilma ile elimu ambayo ni laduni elimu ambayo si ya ku, kuingia darasani na kusoma hapana ni elimu ambayo moja kwa moja inatoka kwa nani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sasa angalia ndugu yangu Muislamu Nabiyullah Musa akamwambia qala lahu Musa akamwambia hal attabi'uka je naweza nikakufuata lakini ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda kwamba nikufuate lakini unifundishe katika hayo ambayo umefundishwa yenye uongofu yenye kuongoza watu unaona na hii ndilo lengo la nini la elimu kuwa na elimu si kujigamba si kujiona au kuitumia katika matumizi mabaya kuwa na elimu ni kuwaongoza watu sasa angalia nabiyullah Musa anamuomba katika hiyo elimu aliyokuwa nayo aweze kumfundisha elimu ambayo ni sahihi ya uongofu si elimu ya kupoteza watu kama wengine wanavyosoma elimu kwa ajili ya kuwapoteza watu inabidi usome elimu kwa ajili ya kwao kumuongoza mwanadamu mwenzako sasa angalia huyu ni nabiyullah Musa ambaye ni katika ulul azim min ar-rusul ni katika wale mitume ambao ni wakubwa sana lakini katika zama zake anakutana na mtu ambaye yeye alikuwa hamfahamu akaomba amuongoze ina maana na yule ni waliyullah na anafanya kazi kwa mjibu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio Nabiyullah Musa naye anafanya kazi kwa mjibu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ina maana wote wanafanya kazi kwa mjibu wa maagizo ya nani ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Sasa ndugu zangu wa Islam ukishayajua haya unatambua nini kwamba je unaweza ukawa na shaka kwamba tukija kwa ali imam al-mahdi na tu, tumethibitisha kwamba al imam al-mahdi yeye ni amefanya haya au haya yametokea kwake kwenda katika ghaiba kwa sababu ni irada yake au ni irada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Jamani, ni matakwa yake au ni matakwa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Na hapa ina maana tunathibitisha kwamba kiongozi aweza akawa yupo anaonekana. 
lakini vile vile kiongozi inawezekana haonekani na yupo na anafanya kazi kama huyu ambaye alikuja kumfundisha nabiyullah Musa na insha Allah tutakuja ku kuona kwa muda mfupi au tupitie kiasi fulani katika vipindi vinavyofuata kwamba alimfundisha mambo gani lakini jambo la kufahamu ni kwamba je yule mja kama Mwenyezi Mungu anavyomuita alifanya kazi au hakufanya kazi alifanya kazi Nabiyullah Musa alikuwa namjua alikuwa hamjui alikuwa hamjui ina maana Nabiyullah Musa na watu ambao walikuwepo katika zama zile za Nabiyullah Musa wanaweza wakapinga kwamba hakuwepo kiongozi ambaye alikuwa haonekani na kama watapinga ni dalili ya kwamba wao hawajui lakini kutokujua si sababu ya kutokuwepo kama wanavyosema kwamba yani wewe kama hujui jambo si kwamba lile jambo halipo yani wewe umesimama kwa kutojua ha? lakini leo ungevuka ukajua basi ungethibitisha kwamba lile jambo lipo kwa hiyo ndugu zangu wa islam tunapenda kuambia kwamba alimamu almahdi yeye yupo na anafanya kazi kwa amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na huwezi ukapinga kwamba alimam hafanyi kazi na kuna faida gani ya kwamba yeye ni imam kwa sababu ndiyo maimamu wote walikuwa wako dhahir wanaonekana wako pamoja na watu lakini kuna sababu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaijua lakini na riwaya zimekuja kutuambia kwa nini al-Imam al-Mahdi amekwenda katika ghaiba hayo yote tutakuja kuyaona ndugu zangu wa Islam kwa hiyo kitu ambacho tunasema kwamba huyu kiongozi ambaye haonekani wazi tunasema kwamba yeye kwa mujibu wa maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anafanya kazi na wala hawezi kusahau isipokuwa anafanya kutokana na maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyofanya yule aliyekuja kumfundisha Nabiyullah Musa na si mwingine riwaya zote zinasema kwamba ni Khidhr naye ni katika mitume kama wanavyosema au kama riwaya zinavyosema kwa hiyo alikuwa naongoza na alikuwa anafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lakini si kama wengine walivyokuwa wanafikisha na wanafanya kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zahir yani wakiwa wanaonekana wazi wazi Kwa hiyo tunawaambia wale ambao wanapinga kwamba hakuna haja ya kupinga kwamba hakuna faida yoyote kwamba huyu imam amezaliwa na baada ya kuzaliwa akaenda katika ghaiba kupotea au akapotea akatoweka kwa hiyo hakuna faida yake haya tujalie kwamba ametoweka na yuko huko sehemu ambapo yeye mwenyewe ameamua kujificha au kukaa sasa kuna faida gani ambayo sisi tunaipata kama wanadamu kupitia kwake ndio maana tunasema kwamba faida ipo isipokuwa sisi kutokana na akili zetu na upeo wetu hatujui lakini Mwenyezi Mungu anajua na watu na baadhi ya wanadamu wanajua na wewe ukijibidisha utajua kwa hiyo tatizo liko wapi liko kwetu kwanza hatujajibidisha kuyajua hayo na kama tutajibidisha kuyajua hayo tutayajua hivi ndivyo ilivyo ndugu zangu waislamu na insha Allah 
vile vile tutakuja kuangalia ndani ya Qur'ani si huyu tu Qur'ani imetupa mifano ya watu ambao ni kama al-Imam al-Mahdi sasa vile vile tutakuja kuona mfano mwingine ili tuweze kufahamu zaidi na tuweze kuamini swala la al-Imam al-Mahdi kwamba pamoja na kuwa yeye kazaliwa na yuko katika ghaiba kuna faida kubwa ambayo inaambatana na swala hili la kuwa katika ghaiba insha Allah hayo yote tutakuja kuyaona kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala an yaj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana wa ila huna aqul lakum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana واغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا